malo da se odmaknemo iz ove svakodnevnice. Svaki ovdje koji sjedi sastoji se od svojih sto trilijuna stanica. Svakom biću koji je ovdje prisutno, sto trilijuna stanica od kojih svaka pojedinačna ili postoje jednostanični organizmi imaju potrebu za životom, sam život. Ali da bi nastalo nešto u ljudskom stjenju više od pukog preživljenja, udružilo se sto trilijuna stanica. Nastalo je, mi se sastavimo od 210, više od 200 različitih vrsta stanica. Da bi iz toga mogli otići dalje od samog obstajanja, da bi mogli doseći razinu prepoznavanja dobra. Da bi se moglo uzdići na ostvarivanje snage dobra. Samom svakom ovdje, znači, svaki čovjek koji je ovdje presutan ima 25 miliona više jedinki nego što imate stanovnika Hrvatske. Ima 10 tisuća puta više nego što ima stanovnika planeta. Jer bit stvari, ali te mi ulazimo u novi svijet i nama se saopčava kad ulazimo u novu Evropu da pazite pazite kako će glasiti u nedelju, jer ako ne glasite kako treba, nećete dobiti mirovinu. Kako vidite kao što vidite tema dom, doma je vječna tema. Od toga da smo se sami uzisali kao takvi, do toga da bi bilo. Odnosno, ova tema, ova monografija je iskaz ostvarivanja onog što sam ja nazvao udruženi pokret dobra. Udruženi pokret dobra je isto vremeno dokaz čudesne snage ljudi, mladi koji tu nisu bili, koji su pred njima, i isto vremeno nespoznatljivosti puta gospodina. Vidite, što god mi činili, mi bi uvijek htjeli da imamo znanje, pa da sad znamo. A ne može uvijek je više ne znanje. I kad god mislimo da sad imamo znanje koje je potrebno, tad napravimo nepravdu. Kada Sokrat razgovara sa uglednim intelektualcom koji ga osuđuje, kaže, jedina razlika je među nas dvojice, što ste vi čovjek koji zna da sve zna, a ja sam čovjek koji znam da ne znam. Znate se, kada se uvijek se nastavi napraviti institucije, stranke, sve bi se stvorilo, sve da ljudi više ne budu potrebni i da se uvjeri ljudi da su oni mali ljudi, da oni ne mogu, da nisu potrebni, da se može bez njih. Međutim, čudan je život, odnosno nije čudan, nego je takav, da se uvijek ponovno iz nekog razloga dođe do udruživanja ljudi u činjenju dobra. Kako se to dogodi? Zašto se to dogodilo? Kroz svo vrijeme ljudskog postajanja, od početka i biblijskim opisima do danas, ljudi se okupe, udruže se i učine dobro djelo. I ta djela koja su se desila dobra, neka od njih se zna, neka se manje zna, neka postane slavna, neka su nepoznata, na temelju nekih se razvije znanost produblji, isti institucije se razvije, ali što god da se učine, nikada ne može postajanje ljudsko da se odvija, a da ne poznatljivo zašto, zašto baš to, zašto baš tada su se ljudi udružili i ostvarivali po stvari ljudi. I današnja Hrvatska nema nikakvu šansu da ostane tako što će izvana nešto neko dati što njoj treba. Hrvatska je pozvana da stvara Evropu. Generacija mladih koji su ovdje danas je prva generacija u evropskoj povijesti, prvi puta 
nakon Hristova poziva na nenasilje, koja neće slaviti to što po drugim kontinentima pljačka narode ili ubija narode, stvara roblje prva generacija mladih koja ne može ostvariti sebe čineći zlo i Evropa je u potpunoj depresiji. A što ako ne možemo učiniti zlo? A što ako ne možemo reći koji ljudi vrede više ili manje? Što ako ne možemo uzeti oružje i ratovati? Pa dobro, što nam je preostaje? Pa valjda barem nam je preostao novac. Onda ćemo reći, ne može se ništa bez novca. Najvažnije je novac. Sastajamo ćemo se i reći ćemo sve u pitanju su banke. A nemojte vjerovati da je novac ili oružje ili sve to, da to nije tako. Sudbina ovoga naroda i ovog prostora jeste jedan fascinantan susred svijetova, patnja koja nije dovoljno poznata. Međutim je ključno jedno čudesno nasljuđe u hrvatskom narodu je da mora da se ostvari čineći dobro. Nima drugog puta. Kad god si je pokušao, kad starši iš ponudi, budite državljani. Kvater mi kaže, čuj, to je presporo. Srbi su uspjeli sa prvim i drugim ustankom, pa sa kraljevima, sa vojskom, idemo mi napraviti u rakovici bunu, pa propadnu. Pa se onda događa kad se ide HSS, pa ide dizati čudesno se osloniti na ljude, Onda dođe pa se radi da ubije, pa kaže, pa evo vidiš, veli Pavelić, pa vidiš kuda vodi ta ideja mirotvorca. Srbi lijepo se oslovne na oružje i na vojsku i osvoje sve, pa idemo i mi, ne možemo tako živiti, naravno. Pa se pokuša. Iz vremena, međutim, i u stvaranju Hrvatske i ovom pravom dom, ja sam imao privilegiju da sam bio i savjeti predsjedniku, strategija odbrana i stvaranja Hrvatske jest bila osvajanje njena dobra. A još je, pritom se desilo u ovom liniji koja se zove Virovitica Karlobak, u tom zonu, i ja sam bio vam savjetnik predsjednika države, koji vam je bio krajnje slab. Napadnut od vojska, nema vojsku. Napadnut od država drugih, a sam je nema. A cijela zona je ugrožena. Cijela koju se uopće nemaš kada je obraniš. I sad me je trebalo savjetovati što da se čini, i moj mu je bio savjet, gospodine predsjedniče, oslonite se na ideju dobra. Oslonite se. Neka taj narod bude napadnut od vojske, a narod će učiniti dijela dobra. Nespoznatljive stvari će se dogoditi u stvaranju Hrvatske i u toj liniji susreta između tog dvoje pobjeduje taj narod, to je malo poznato i da nismo napisali i ovo sad prikazali, ta svijest ne bi bila, u svjetskoj literaturi pojam prava na dom nema, ali i govoreći mogli smo, i to je konkretno iskazano, mi smo drugo prikazali, ali i u vremenu koja je pred nama. Generacija mladi koja je tu, u vremenu koja je smo, opet je pitanje da li će se desiti udruživanje u ostvarivanje dobra. I od početka postanja čovjeka do danas treba znati, prepoznavati nezamjenjivost te esencijalne veze između Boga i čovjeka i te esencijalne veze kada ga moli Abraham Boga kako da spasi Sodomu, okupi dobre ljude. Okupi dobre ljude. Nije istina da odgovornost počinje prema drugom svijetu, okupi dobre ljude i učinit ćeš dijelo dobre. I to je i današnje pitanje po Hrvatskom. I naše davanje ove izlaganja, ove publikacije, da se pokaže da je to moguće. Da bi u školi, na radu, bilo apsolutno moguće. Ja sam posjetio Miranda Mrsića da se pokrene sadašnji pokret dobra, i ja sam ponudio program koji bi se sastojao od sljedećeg. Neka država ponudi zdravstvo, školstvo i zaposlenost. To je posao koji ide 
na bazi znanja od ustrojstva prema dole. A narod će preuzeti odgovornost za zdravlje, za znanje i za rad. To ide od temelja prema gore. I to je jedini način da se jedna država da radi da se ostvari ono što ide prema narodu i da se prihvaća ono što ide od naroda. Jedino tako se može stvari ustrojiti. Jer drugo nije moguće. Nije ispravno da se mijenja ministarstvo zdravstva u ministarstvu zdravlja, jer je zdravstvo važno. Moje žene se bavile u Kenijama, da ne treba da se bavi bolešći, ne treba da se svi bavi zdravlje, mi trebamo ustrojstva koje će oboliti. No, ne znam kojim rečima da vam kažem. Hrvatska, ja sam uvjeren i hrvatski narod je jedini ili vrlo značajan putokaz cijelo jedno. Nemojte očekivati da ta tužna i nesretna vrlo, koja je potpuno izbezumljena, da više nema Indiju, da nema Afriku, da ne znaju koju veće iznad, da tome da se morate reći, ja je narod koji je dobio poruku sad kako ostvari slobodu, kako ostvari dom. Što hoćete da dobijete? O čemu hoćete da vam francuzi daju poruku? O Alžiru? O Indokini? Šta hoćete od Italije? Da vas pašava kako što je radila u Dalmaciji? Pa prestaje, pa prema tome spremno svima. Jedno, svi koji ste mlađi, ja sam čovjek koji podržava Evropu, pa kako? Pa zbilja što mislite da ja mogu prihvatiti da podržim nešto da se mi gotovi na sjedi i nije izrečeno, pa kako mi pa ne bi ja mogu to, šta da ja onda radim sa sobom? Pa zar zbilja mislite da se trebam glasati za to jer se još jednom bojim? Da neću dobiti mirovinu, da neću biti posla, neću biti vode, neću mi imati zraka za disat. Postoji snaga to pravi. I nema drugog puta nego snaga dobra. Postoji i odgovornost i postoji ta ključna.